ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు శ్రీవారికి స్నపన తిరుమంజనం పవిత్ర సమర్పణ గజవాహన సేవలో కళ్యాణ వీరభద్రస్వామి దివ్య కటాక్షం చిత్తూరు జిల్లా చిత్రాంగి కోటలో వెళ్లి విరిసిన భక్తి చైతన్యం విజయవాడలో ఘనంగా అన్నమయ్య స్వరార్చన అమ్మవారి సన్నిధిలో అరుదైన కీర్తనల ఆలాపన అభివృద్ది పథాన తిరుచానూరు పుణ్యక్షేత్రం నూతనంగా విశ్రాంతి మందిరం అన్నప్రసాద కేంద్ర నిర్మాణం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి స్వామివారికి జరిగే నిత్య పూజలు ఉత్సవాల్లో తెలిసి తెలియక జరిగే దోషాల పరిహారార్థం ఏటా పవిత్రోత్సవాలను నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ మేరకు రెండవ రోజైన బుధవారం ఉదయం ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని వేంచేపు చేసి సుగంధ పరిమాణ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు చందనం పసుపు తులసి మాలలు సమర్పించి ప్రధాన కలశంలోని పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలోని యాగశాలలో పలు వైదిక క్రతువులను జరిపాక అర్చకులు వేద పండితులు పవిత్ర సమర్పణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు శ్రీవారి మూలమూర్తికి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి ఉత్సవమూర్తులకు గరుడాల్వార్ జయ విజయులకు ధ్వజస్తంభానికి అర్చకులు సంప్రదాయబద్దంగా పవిత్రాలను సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనం మండలం చిత్రాంగి కోటలో కొలువైన శ్రీ భద్రకాళి సమేత కళ్యాణ వీరభద్రస్వామి వారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవ కాంతులతో ప్రకాశిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నిర్వహిస్తున్న వాహన సేవలు భక్తులకు పర్వసాన్ని అందిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారి గజవాహన సేవ జరిగింది సకల శోభితంగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్లను గజవాహనంపై ఆసీనులను చేశాక మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లకు అడుగడుగున మంగళహారతులు సమర్పించి ఆశీసులు అందుకున్నారు కడపలోని శ్రీ మృత్యుంజయేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీ సర్వమంగళాదేవికి గాజుల అలంకారం చేశారు నిత్య పూజలు నిర్వహించాక అమ్మవారిని రంగురంగుల గాజుల హారాలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు ఆలయాన్ని పూల తోరణాలతో విశేషంగా అలంకరించిన తీరు భక్తులను ఆకట్టుకుంది ఈ సందర్భంగా శ్రీ మృత్యుంజయేశ్వర స్వామి వారికి బిల్వార్చన పుష్పార్చన చేసి హారతలిచ్చారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి తన్మయత్వం చెందారు అమ్మవారి సన్నిధిలో అన్నమయ్య స్వరార్చనతో విజయవాడ నగరం పరవశిస్తోంది అరుదైన అన్నమయ్య కీర్తనలను వింటున్న నగర ప్రజలు ఆధ్యాత్మిక ఆనందానికి లోనవుతున్నారు జనబాహుల్యంలోకి అన్నమయ్య కీర్తనలను తీసుకువెళ్లడమే లక్ష్యంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ చైర్మన్ దర్శకేంద్రుడు కె రాఘవేంద్రరావు పర్యవేక్షణలో ఇప్పటికే శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా బహుళ ప్రజాదరణ పొందిన అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమంలో భాగంగా విజయవాడలో అమ్మవారి సన్నిధిలో అన్నమయ్య స్వరార్చన కార్యక్రమం ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే ఈ కార్యక్రమానికి ఎందరో ప్రముఖులు హాజరవుతున్నారు ఇందులో భాగంగా మంగళవారం సాయంత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట శాసనసభ ఉప సభాపతి మండలి బుద్ధప్రసాద్ మంత్రి చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు ప్రత్యేకంగా విచ్చేశారు వీరిని దర్శకేంద్రుడు కె రాఘవేంద్రరావు ఘనంగా సత్కరించి శ్రీవారి ప్రసాదాన్ని అందించారు
తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో గోడ పత్రిక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది చిత్తూరు జిల్లా కార్వేటి నగరంలో కొలువైన టీటీడీ అనుబంధ ఆలయమైన శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాలస్వామి ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఐదవ తేదీ వరకు తెప్పోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు అలాగే సెప్టెంబర్ మూడవ తేదీ నుంచి నాలుగవ తేదీ వరకు గోకులాష్టమి వేడుకలు సెప్టెంబర్ ఆరు నుంచి ఏడవ తేదీ వరకు పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు ఇందుకు సంబంధించిన గోడ పత్రికను తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో డిప్యూటీ ఈవో ఝాన్సిరాణి ఆవిష్కరించారు హైదరాబాద్ తిరునెలయంలో పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం శ్రీవారికి స్నపన తిరుమంజనం వేడుకగా జరిగింది ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను వేదికపై కొలువదేర్చి పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం జరిపారు తరువాత పసుపు చందనం తులసి మాలలను సమర్పించి పవిత్ర జలంతో స్నపన తిరుమంజనాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు సహస్ర ధారల నడుమ స్వామి అమ్మవాళ్లకు జరిగిన స్నపన తిరుమంజనాన్ని భక్తులు కనులార దర్శించి పునీతులయ్యారు తరువాత ఆలయ ప్రాంగణంలో పవిత్రాలను ఊరేగించి గర్భాలయంలోని మూలమూర్తికి సమర్పించారు శ్రీహరి పట్టపురాణి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కొలువైన తిరుచానూరు క్షేత్రంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అనేక అభివృద్ది పనులు చేపట్టింది తిరుచానూరు మాస్టర్ ప్లాన్ లో భాగంగా అమ్మవారి ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా అభివృద్ది పనులకు రూపకల్పన చేశారు ఈ పనులన్నీ చురుగ్గా సాగుతున్నాయి తిరుమల క్షేత్రం తరహాలోని తిరుచానూరులో భక్తుల సౌకర్యార్థం టీటీడీ నిత్యానదాన భవనం వసతి సముదాయం భవనాలను ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతోంది సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి ప్రతిరోజు సుమారు ఇరవై ఐదు వేల మంది భక్తులు వస్తూ ఉంటారు అలాగే అమ్మవారికి జరిగే పలు రకాల ఉత్సవాల్లో వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొంటారు ఇప్పటి వరకు టీటీడీ తరఫున తిరుచానూరులో వసతి గృహం లేకపోవడంతో భక్తులు ప్రైవేట్ లాడ్జీలను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోంది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం వసతి సముదాయం తరహాలోని తిరుచానూరులో కూడా వసతి సముదాయాన్ని నిర్మించడానికి టీటీడీ ఆమోదం తెలిపి నిధులు మంజూరు చేసింది ఇందులో భాగంగా తిరుచానూరు బైపాస్ రోడ్లోని షికారీ కాలనీ వద్ద అరవై ఐదు కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఎనిమిది అంతస్తులతో కూడిన శ్రీ పద్మావతి వసతి సముదాయం నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి ఇందులో ఐదు అంతస్తుల్లో భక్తుల సౌకర్యార్థమై రెండు గదులు మిగిలిన మూడు అంతస్తుల్లోనూ ఒక అంతస్తులు డార్మిటరీ మిగిలిన వాటిల్లో టీటీడీ సమాచార కేంద్రం దర్శన టికెట్లు లగేజీ కౌంటర్లు డిస్పెన్సరీ ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఈ భవనానికి సెల్లార్లో పార్కింగ్ స్థలాన్ని కేటాయించారు ఇక తిరుచానూరులో ప్రస్తుతం భక్తులకు భోజన వసతి సముదాయం ఆలయం పక్కన ఉన్న ఆస్థాన మండపం సెల్లార్లో నిర్వహిస్తున్నారు అయితే అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి రోజు రోజుకు భక్తుల సంఖ్య అధికమవుతూ ఉండడంతో ఐదు కోట్ల వ్యయంతో ఆలయానికి సమీపంలోని తోలప్ప గార్డెన్ లో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి నిత్యానదాన భవనాన్ని శరవేగంగా నిర్మిస్తున్నారు అత్యాధునిక హంగులతో నిర్మిస్తున్న ఈ మూడు అంతస్తుల భవనంలో మొదటి అంతస్తులు ఒకేసారి పదహారు వందల మంది భక్తులు భోజనం చేసే విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు రెండవ అంతస్తులో బఫే పద్ధతికి అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు త్వరలోని ఆస్థాన మండపంలోని సెల్లార్లోని నిత్యానదాన కేంద్రాన్ని నూతనంగా నిర్మిస్తున్న భవనంలోకి మార్చనున్నారు ఇక ఆ ప్రాంతంలో తిరుమల తరహాలో భక్తులకు బ్రేక్ సమయాల్లో వేచి ఉండేందుకు వీలుగా క్యూ కాంప్లెక్స్ ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఆస్థాన మండపం కింది భాగంలో ఉన్న షాప్లను జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్ ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక షెడ్లలోకి మార్చి హాకర్లకు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ను కూడా నిర్మించనున్నారు సెప్టెంబర్ మాసంలో జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల నాటికి వసతి సముదాయం భవనం నిత్యానదాన భవనం భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పేద ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకై శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ప్రవేశపెట్టింది ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భాగంగా వైద్య రంగంలో పరిశోధనల నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి అన్ని విధాల దాతలు చేయూతనిచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కండి వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 మూడు
లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం అనంతపురం జిల్లా గుత్తిలోని శ్రీ చౌడేశ్వరి దేవి ఆలయంలో వార్షికోత్సవం వేడుకగా జరిగింది భక్తుల కల్ప తరువుగా ఈ ప్రాంత వాసుల ఆరాధనలు అందుకుంటున్న అమ్మవారికి పంచామత అభిషేకాలు నిర్వహించాక స్వర్ణ రజత ముత్యాల ఆభరణాలు సుగంధ పూలమాలలు నిమ్మకాయల హారాలతో చూడచక్కగా అలంకరించారు సహస్ర నామాల సహితంగా కుంకుమార్చనలు జరిపి హారతలు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో బారులు తీరి భక్తి గీతాలాపనతో అమ్మవారిని సేవించారు కడపలోని శ్రీ విజయదుర్గాదేవి ఆలయంలో రాహుకాల పూజలు ఘనంగా జరిగాయి అమ్మవారికి అభిషేక ఆరాధనలు నిర్వహించిన అనంతరం సకల శోభితంగా అలంకరించారు భక్తులు అమ్మవారి ముందు బారులు తీరి అర్చకుల సూచనల మేరకు భక్తి శ్రద్దలతో రాహుకాల పూజలు జరుపుకున్నారు అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు జరుపుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు భాగ్యనగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది నగరంలోని పలు ఆలయాలు భక్తులతో శోభిల్లాయి శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఆయా ఆలయాల్లో స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం వీక్షిద్దాం ముషీరాబాద్ లోని శృంగేరి పీఠపాలిత శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో మూలా నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని సరస్వతి హోమాన్ని నిర్వహించారు గర్భాలయంలో అమ్మవారి మూలమూర్తిని వివిధ రకాల పరిమళ భరత పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి అష్టోత్తర సతనామార్చన కుంకుమార్చనలు జరిపారు అలాగే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ శృంగేరి జగద్గురు శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి లక్ష తమలపాకులతో అర్చన నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక నారాయణగూడ గాంధీ కుటీర్లోని శ్రీ భూలక్ష్మి దుర్గాదేవి ఆలయంలో శ్రావణ మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని మధుర ఫలాలతో అలంకరించారు అరటి సపోటా ఆపిల్ బొప్పాయి తదితర ఫలాలతో అలంకరించి అర్చనలు జరిపారు మధుర ఫల అలంకరణలో దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకుని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు కర్నూలు జిల్లా పోలూరులో కొలువైన శ్రీ వీరభద్ర స్వామివారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది శ్రావణ శుద్ధ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని ఈ కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ భద్రకాళి సమేత వీరభద్ర స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువదేర్చారు అనంతరం వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ అర్చక స్వాములు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించి ఆనంద పరోసలయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా శృంగవరం గ్రామదేవతగా భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్న పొదలమ్మ జాతర మహోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి ఉత్సవాల చివరి రోజున అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు సప్తనది జలాలను సంప్రదాయబద్దంగా తీసుకువచ్చి ఆలయ శిఖరాన్ని అభిషేకించారు అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమ ముఖద్వారంగా భాసెలుతున్న రావులపాలెంలో గోదావరి నదికి పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు గోదావరి నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు తరువాత గణపతి పూజలను జరిపి గంగాదేవికి హారతలిచ్చారు నెల్లూరు జిల్లా సర్వాయిపాలెంలో గ్రామ దేవతగా పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ శాంభవి అమ్మవారి ఆలయ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి అష్టోత్తర శత ఘటాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఘటాల్లోని పవిత్ర జలంతో అమ్మవారిని అభిషేకించారు తరువాత శ్రీచక్ర పూజ దుర్గాదేవి హోమం లలితాదేవి హోమాలను జరిపారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలను అందుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్త సూరవరం గ్రామ ఆరాధ్య దేవతగా పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ పరదేశమ్మ వారి జాతర మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక అలంకరణలు చేసి విశేష పూజలు జరిపారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారి మాలలు ధరించి భజనలు నిర్వహించారు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఆలయాలు శ్రావణ మాస శోభతో ప్రకాశిస్తున్నాయి వివిధ ఆలయాల్లో అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం జగిత్యాల జిల్లాలోని పురాతన శ్రీ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రావణ మాస పూజలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా రామబంటుకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు ఆలయ ఆవరణలో గల కోనేరులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి అంజనీ సుధుడిని దర్శించుకున్నారు భక్తుల జై హనుమాన్ నామస్మరణలతో ఆలయం మారుమ్రోగింది అలాగే కరీంనగర్ లోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాలను నిర్వహించారు 
భక్తులు ఆంజనేయుని దర్శించుకుని హనుమాన్ చాలీసాను పారాయణం చేశారు నిజామాబాద్ లోని శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయం శ్రావణ మాస శోభతో ప్రకాశించింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి సింధూర సమర్పణ చేసి దూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు ఆంజనేయ స్వామికి ఆకు పూజ బిల్వ పత్రార్చన జరిపి మహా మంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు తమలపాకులతో చేసిన హారాన్ని స్వామివారికి సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు శ్రీకాకుళం నాగావళి నదీ తీరంలో వెలిసిన పురాతన శ్రీరామలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో శ్రావణ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు ఘనంగా జరిగాయి శ్రావణ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని ముందుగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు తరువాత భక్తులు శ్రావణ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలను శ్రద్దాభక్తులతో ఆచరించారు శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని విజయవాడలోని శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా వేకువజాముని స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపి విశేషంగా అలంకరించారు తరువాత స్వామివారికి ప్రీతికరమైన నాగవల్లి దళాలతో అష్టోత్తర అర్చనలు నిర్వహించారు అనంతరం రామభక్త హనుమాన్కు దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానాన్ని అందుకున్నారు అలాగే సత్యనారాయణపురంలో కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో శ్రావణ మాస పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు స్వామివారి మూలమూర్తికి పంచామృతాభిషేకాన్ని జరిపారు తరువాత స్వామివారిని సుగంధభరిత పుష్పాలతో అలంకరించి దూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు కరీంనగర్ లో భవానీ మాత శోభాయాత్రను ఘనంగా నిర్వహించారు ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజున అమ్మవారిని విశేషంగా అలంకరించి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అమ్మవారి దివ్యమంగళ రూపాన్ని దర్శించుకుని భక్తితో ప్రణమిల్లారు అలాగే పాత బజారులోని శివాలయం భక్తులతో సందడిగా కనిపించింది శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు బారులు తీరారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు భక్తులు అందించిన క్షేరంతో స్వామివారిని అభిషేకించారు శ్రావణ మాసం సందర్భంగా కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా శివాలయాలు భక్తులతో శోభిల్లాయి విజయవాడలోని శ్రీరామలింగేశ్వర ఆలయంలో స్వామివారికి ఫల పంచాముతాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం మారేడు దళాలతో అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రణమిల్లారు కడప జిల్లా ఖాజీపేటలో వెలిసిన శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి రుద్రాభిషేకం కనుల పండుగ జరిగింది శ్రావణ మాసం రెండవ సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పాలు పెరుగు చందనం తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు తరువాత స్వామివారిని నాగాభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని అభిషేకాన్ని కనులారా తిలకించి తన్మయులయ్యారు తిరుమలలోని నాదునీరాజన వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం వీణానాథం కార్యక్రమం జరిగింది చెన్నైకి చెందిన బోనాల శంకర్ ప్రకాష్ గారి వీణ వాయిద్యం శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ఇరవై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదకొండు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ